Milí diváci, dnes vás prenesiem po stopách lesnej železnice v blízkosti mesta Nemšová v miestnej časti Luborča. Z histórie lesnej železničky v Luborči rok 1902 až 1964. Viac ako 60 rokov slúžila na prepravu dreva v Ľuborčianskou dolinou železnička, ktorá začala pracovať v roku 1902. V druhej polovici 19. storočia 95% ľuborčianských lesov patrilo komorovskému pánstvu a 5% zemianskej rodine Šipeky z Borčic. V roku 1894 odkúpil tieto lesy veľkostatkár Anton Dreher, pôvodom Rakúšan, ktorý dal vybudovať železničku. Dĺžka železničky bola 14 km a viedla z Ľuborče do Podkopaného. Až do vystávania železničky pracovala v horách Píl. Stavba železničky bola náročná. Pracovali tu robotníci z obce Ľuborča a okolia. Železnička bola dômyselne vybudovaná a slúžila na prepravu dreva z lesa do depa v Ľuborči. Preprava sa uskutočňovala vozíkmi. Tieto do lesa vytiahli kone, ktoré sa potom na prázdno vracali späť domov, aby rovnakú cestu mohli zopakovať aj popoludní. Náklad dreva z hôr bol približovaný ku železničke. Tam ho chlapi naložili na ponvágle a tie sa potom vydali na cestu do depa. Vláčik obsluhovali traja hamovkári. Vpredu, vzadu a v strede. Náklad z hory do depa sa pohyboval samočinne, lebo železnička mala tomu prispôsobený spád. Z lesov až do depa neustále klesala a to ju uvádzalo do pohybu, až kým v ľuborči vozíky neprihamovali.
Asi do roku 1925 boli vozíky do doliny ťahané koňmi a naspäť šli samotné s naloženým drevom. Od roku 1925 ťahal konvágle malý rušeň na naftový pohon, Drezina, ktorá sa naspäť tiež vracala sama. Železnička značne uľahčila a zrýchlila prácu. Mnohí občania Luborče mali možnosť zamestnania pri železničke a v depe a drevoskladu. Drevo sa používalo hlavne na kúrenie v Nemšovskej sklárni pri výrobe skla, ktorú založil a tiež bol majiteľom Anton Dreher. Ľuborčianská dolina dostala meno po Antonovi Dreherovi, Anton Stavl. Bola tam drevenná horáreň v rokoch 1897 až 1937. Počas druhej svetovej vojny tam bol vystavaný polovnícky zámok, ktorý existuje dodnes. Po Dreherovi a jeho synoch zdedila majetok grófka Edeltrúda Kulmerová. V roku 1945 boli lesy zoštátnené. Železnička pracovala do roku 1964 a bola nahradená asfaltovou cestou. Odpadá prekládka dreva v drevosklade v DP. V súčasnosti sa drevo z lesa prepravuje nákladnými autami.